Λοιπόν, θυμίστε με πότε γίνεται και νοφοβία τη χρονιά. Οπότε περάσαν πόσα χρονιά. Τέσσερα, τρεις ή μισή. Νιώθετε ότι ήταν χτες. Πραγματικά. Γεια σας, είμαι η Σταύρη Καλοπετρίδου. Είμαι η Πολυνά Σταμπόλη. Είμαι η Σταύρη Πάπα. Είμαι ο Σωτηρής Σωτηρίου. Είμαι η Ελένα Φρουδί. Στη συγκεκριμένη παράσταση είναι μου χορογράφος. Και είχα και μια ανάποψη στην ιδέα και στο θέμα. Και λίγο στην οργάνωση. Το κοινοφόβια ήμουν χορευτρία. Χορευτρία. Περφόρμε. Σκηνογράφος και αντιματολόγος της παράστασης κοινοφόβια. Και όχι μόνο. Ε, και η παραγωγός. Βασικά, εγώ έπιασα τηλέφωνο την Έλενα. Ε, ήταν τότε που ευκήκα τα σχέδια για τη Λάρνα Καμπιενάλε, που ψάχνα παράλληλες εκδηλώσεις και πάντα σκέφτομαι ότι ήθελα να δω χορό στο σπίτι της γιαγιάς. Αμέσως σκέφτηκα την Έλενα και έπιασα την τηλέφωνο και από τη το είπα, ε, είσαι ήδη μέσα στο μυαλό τη ήδη το καινοφόβια. Θυμούμε εντάξει, είχε έναν άλλον όρο, το horror vacui, ε, αλλά μόλις μου είπε τη λέξη γενοφόβια, είχα της πει τούτος είναι ο τίτλος μας, τούτο είναι το concept και όλα τα άλλα αφήνωτα πάνω σας. Ε, σκέφτηκα την ιδέα του γενοφόβια. Η ιδέα ήταν λίγο θέμα φάσης ζωής, νομίζω. Όταν ε, ξεκίνησε να γίνεται, να αναπτύσσεται στο μυαλό μου η λέξη γενοφόβια τέλο πάντων, ε, ήταν μια περίοδο όπου ε, ε, βίωνα πολλά κενά και ε, 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 συγχρονίστηκα με τη Σταύρη, η οποία ε, ήταν σε μια παρόμοια κατάσταση και πάνω στη συζήτηση ε, ε, δείξαμε έτσι λίγο τούντες ιδέες και του νόημα που βγάλει μια λέξη όπως το κενοφοβή. Που τα σπρώβες... Νομίζω όλε οι στιγμέ ήταν κάθε μια ξεχωριστή. Ε, πάντα άρεσε μου το κλίμα που υπήρχαν στι πρόοδε. Mm. Η, η διάθεση και η, το will being του να συζητήσει, το ανθρώπινο τέλο πάντων ε, που υπήρχε η άβρα στι πρόοδε. Γενικά οι πρόοδε ήταν αποτελούσαν. Ε, Τούτον, το πάντρεμα πάρα πολλών συναισθημάτων ήταν ώρες άπειρες brainstorming. Νομίζω η όλη η συνεργασία ήταν πολλά εύκολη. Δεν ήξερα, έτσι λύσαν όλα πάρα πολλά ομαλά. Σίγουρα εντάξει, το να κάνω ένα performance μέσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, νομίζω ότι ήταν το πιο μεγάλο challenge που όλα. Και το να μπορώ να... Να βάλω τα συναισθήματα μου στην άκρη όσον αφορά την αυλά που πέρασα και να μπορώ να λειτουργήσω με τους υπόλοιπους και να κάνουμε κάτι καινούργιο. Θυμούμε ότι ξεκινήσαμε καλοκαίρι και εδρώναμε στο σπίτι της γιαγιάς. Θυμούμε ότι την παράσταση ήταν νιώβρης και κρυώναμε στο σπίτι της γιαγιάς, άρα περάσαμε ε, τις εποχές μέσα στο σπίτι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αίσθηση του σπιτιού, ενώ τη θερμοκρασία, μια συγκεκριμένη μυρωθιά και, ήταν, και την αίσθηση πώς μας αγκάλιαζε το σπίτι, ο χώρος. Όταν μπήκα για πρώτη φορά μέσα στο σπίτι, ε, ήταν λίγο περίεργο ε, ε, η μυρωθιά που είσαι ο χώρος σε συνδυασμό με, το, με την αρχιτεκτονική, τα δωμάτια, ε, το σκηνικό γύρω-γύρω, ε, προκαλούσε μου και φόβο και δέος ταυτόχρονα. Αυτό που ήταν πολύ χαρακτηριστικό για μένα ήταν μετά τι πρόβες όταν πιάμε για πρώτη φορά και είδαμε το σπίτι είναι έτοιμο, τα δωμάτια έτοιμα και πώς έπρεπε να κινηθούμε μέσα στα δωμάτια. Αυτό ήταν πολλά, άλλαξε εντελώς τον τρόπο που έκανα εγώ πιο φόρμ και νομίζω τον τρόπο που 
ε, το ενιώσα με νουλή, γιατί ήταν τελική ευθεία. Η παράσταση ε, ε, θεωρώ ότι είναι αρκετά ξεχωριστή, γιατί για τον καθένα νομίζω μίλησε διαφορετικά. Ε, οπότε για τον καθέναν αναλόγως του τι έβιωνε, ένιωθε διαφορετικά συναισθήματα. Σαν performer ε, ένιωσα... ήταν εξηλαίωση. Ένιωσα στο τέλος της κάθε παράστασης, ένιωθα ελεύθερη. Αναζωγόνηση των δικών σου συναισθημάτων. Ήταν μια έκρηξη συναισθημάτων. Δηλαδή ήταν πολλά μπορώ να περιγράψω. Ο καθένας ταυτίζεται διαφορετικά τόσο με τους θεατές, αλλά όσο και με τους συντελεστές και τους συνεργάτες μου. Βρίσκαμε κάθε φορά κάτι καινούριο που έφτιανε μετά από κάθε παράσταση. Νομίζω ήταν πολλά τα συναισθήματα, αλλά εκείνα που μου κάνουν εντύπωση ήταν που όλος ο κόσμος έβρισκε λίγο κοινό παρανομαστή του την φοβία για το κοινό. Το να είμαστε μόνοι μας, νομίζω ήταν πολλά έτσι emotional, όλο το ταξίδι κάθε φορά που έφτιαξε τον καινούριο κόσμο. και θυμούμε πάρα πολλά έντονα στο τέλος κάθε παράσταση, το πώ αντιδρούσα συνειδητικά στο τελευταίο το δωμάτιο, που εθύμιζαν και λίγο που παίζαμε κρυφτό που είμαστε μωρά, που βγαίναν τα υπερφόρμες στη γωνιά. Ε, και ήταν πολλά συγκινητικό που έβλεπα τον κόσμο να συγκινείται. Κάθε παράσταση ξεκινούσε μαζί με τον ήχο παλμού. Ε, κάποιου παλμού που μπορεί να είναι καρδίας, μπορεί να είναι κάποιος άλλος ήχος παρεφερής. Και θυμούν την καρδιά μου πόσο δυνατά χτυπούσε. Η πρώτη σκηνή εμένα ανέβρισκε μέσα στο πάτωμα, οπότε θυμούμε και το, το structure του πατώματος και το μοτίβο που είναι το πάτωμα. Τα χρώματα ενώρχονται μου το ταούλα. Θυμάμαι που ήταν ανοιχτό το παράθυρο μέσα στην κουζίνα και ήταν πάνω και είναι η κουρτίνα ή άσπρη. Έχω στο μυαλό μου και είναι τη σκηνή. Το καναπεδάκι κάτω, ανοιχτό το παράθυρο, τον προβολέα που έξω και τη συγκεκριμένη κουρτίνα να κουνιέται. Ε, ήταν απίθανο, ήταν σαν ε, φωτογραφία, νο, ήταν πάρα πολλά μορφό, ναι, τούτη είναι η εικόνα που έχω και νομίζω ότι θα ξεχάσω ποτέ. Μια στιγμή που τις πολλές της παράστασης, ε, θα πω το τραπέζι που είμαστε όλοι μαζί. Ε, θεωρώ ότι ήταν, ε, επειδή ήμασταν μέσα στο τραπέζι και υπήρχε και το, τα, τα νήματα με τα, με τα σχοινιά, ε, νομίζω ήταν, ήταν το μέσα στο έξω μας. Θυμούμε ε, πολλά έντονα για μένα τη στιγμή που ε, αγκαλιάζουμε σφιχτά με η Σταύρη, λίγο πριν να φύγει. Ήταν πολλά έντονη σα στιγμή, ένιωσα την πολλά έντονα και στην την ώρα να ε, έντεχω ρευκά απλά, αγκάλιαζα ανθρώπου, συναισθήματα, καταστάσεις και ο τρόπος με τον οποίο έφυγε μου τα χέρια μου ήταν ε, σε κάθε παράσταση ήταν διαφορετικός. Το κάθε δωμάτιο έφυγαλε ε, 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 κάτι πολλά διαφορετικό. Η συνδυτική του ιστορία. Βασικά το σκηνικό έδιουσε νόημα στο performance μας και ο κάθε performer Διούσε νόημα στο σκηνικό, ενώ ήταν κάπως έτσι πολλά λίτερα. Γι' αυτό νομίζω ήταν και τόσο δυνατό σαν συναισθήμα. Και επίσης θυμούμε ότι όλα τα δωμάτια έφκαλαν κάτι δυνατό. Δηλαδή, το κάθε ένα για το δικό του λόγο εννοείται, και σκηνικά, και το τον που είπες με τους χορευτές, αλλά ένιωθα και που τα έβλεπα και που συμμετείχα, ότι το κάθε δωμάτιο Είσαι μια πολλά δυνατή ενέργεια, δεν ξέρω. Σωστό. Ε, μια ναύρα, δεν ξέρω. Ακόμα και το τελευταίο που ήταν λίγο το δωμάτιο τη η διέξοδο μα στο τέλο, που ήταν πολλά απλό σα σκηνικό. Ενώ είχε ένα πλάτη λάμπα, και το παιχνίδι, και έναν τείχο, και έναν άδειο δωμάτιο. Σε γίνον ήταν πάρα πολλά δυνατή. Εντάξει, mm. άμα ξεχάσουμε τη στάβλη με τη λάμπη τη. Πόσε φορέ κι άλλε μια μια τη λάμπα, ναι. Ε, αλλά και το δωμάτιο που ήταν καλυμμένο με το, με το <σχεδιά> πλαστικό, με τους μουσαμάδες ήταν το ναι. σαν σκηνικό. Ο ήχος ναι. που προκαλούσε το συγκεκριμένο υλικό. Ε, ακόμα και τα ρούχα που φορούσε σε σχέση με τους τείχους, ενώ ήταν, θεωρώ ότι ήταν αρτίο. Ε, ναι, σίγουρα όταν μπήκαν οι μουσαμάδες, ναι. αλλάξαν και πολλά το performance που ένιωσα. Ενώ 
Εδώ ήξερα ότι οι που είπες πριν ήταν πολλά λεντέτες. Μόλις πήρε μορφή ο χώρος, πήραμε και εμείς μορφή σαν performers και αντίστροφ. Οπότε νομίζω έγιναν όλα έτσι, εραφτήκαν όλα σωστά την περίοδο που πρέπει να γίνει. Πάντα ήμασταν αρχομένοι πριν να φύγουμε να κάνουμε την αγκαλιά και πάντα ήμουν σίγουρη ότι δεν θα γίνει τον κανένα λάθο. Δεν υπήρχε, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει λάθο. Αλλά το ίδιο να νιώθω αυτό που ήταν από τα βρήκα μου και όπου σένα. Δηλαδή ήξερα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ξεχάσει φω πίσω. Ναι, δηλαδή, ναι. Δηλαδή, δεν ήθελα να έρθω. Ναι. Ε, ήσουν παντού μαγικά. Αν και ποτέ δεν ήξερε τι ήταν να προκύψει με το κοινό σου. Ενώ ναι. είχαμε έντια κοινό τύπου εφορισαν τα κούνια που απαγορεύουν τα κούνια για να μην. Ναι. Κάμε ναι. θορυβό στο χώρο, είχαμε κινητά τηλέφωνα, είχαμε του γείτονε. Γιατί ήταν ένα απλό σπίτι που μετατρέπει και σε χώρο είχαμε για παράσταση. Ένα κόσμο που δεν ήξερε πού να σταθεί κάθε φορά, και μπορούσε να επηρεάσει. Μπράβο, τα... ναι. Αλλά και πάλι. Ήταν ωραία το μοστούλο. Ναι, βρίσκαμε τη λύση. Ήταν το challenge. Νομίζω ότι ήταν και κάτι που μα εντρίγκα. Είμαστε στο δωμάτιο το τελευταίο. Που στάθηκε και κάτι στη γωνιά. Και πίνει στα βρυπάνω. Ναι, πάρα πολλά. Σιγά σιγά διακριτικά μετακινήθηκε ένα άνθρωπο. Αλλά ήταν ωραίο πάλι. Πάρα πολύ. Και το άλλο, οι τέσσερι μα μέσα στο προχώρ. Που πάλι στεκούνταν. Θυμίζω μια κοπέλα να πει. Από την απάντηση στον τύπο. Έμεινε τζαμέ κάπω. Σε μετά σιγά σιγά μετά κινήθηκε. Ε, τιμή μας. Μόνον υπερηφάνεια. Ε, ελπίζω να απολαύσουν συν... το πώς απολαύσαμε εμείς την παράσταση. Και ελπίζω να τους βγάλει συναισθήματα τα οποία είναι καλά κρυμμένα μέσα. Χαίρομαι πάρα πολύ για το τον που έχει την ευκαιρία, έχουμε την ευκαιρία να μας δει ακόμα μια φορά ε, Περισσότερο κόσμο. Να μοιραστούμε τέλο πάντων την όλο που ζήσαμε. Ε, τι είναι σου λε τι μέρε που κάναμε τόσε παραστάσει. Νιώθω ότι το μήνυμα ή τουλάχιστον τα συναισθήματα να εξαπλωθούν, να πάνε πέρα από το κοινό που τα είδαν μια φορά στην Κύπρο ή online την περίοδο του COVID. Είμαι πολύ χαρούμενη που επιλέχθηκε το κενοφόβια. Βασικά είχα κάνει πρόταση να άλλα δύο projects. Ήταν ακόμα ένα στο σπίτι της γιαγιάς και ένα που είχα κάνει στην Αγγλία. Ε, νομίζω έπαιξε πάρα πολύ ρόλο το ότι είχαμε το βίντεο της παράστασης. Ε, γιατί, δεν ε, ξέρω, έχει και το βίντεο μια δυναμική, όπως τη δυναμική που είχε η παράσταση γίνει την ώρα. Ήταν και ένα project που ξεκίνησε Σαν μια ιδέα δική μου, και μετά ήταν η ιδέα τη Έλενα, και μετά έφτιασε την Ιστάβρη, και μετά έφτιανε η Πολίνα του Σωτήρη. Ενώ είναι κάτι πολλά προσωπικό. Ε, και you feel double the proudness, α πούμε, το ότι έκαναμε κάτι μόνοι μα. Ε, ούτε funding είχαμε, ήταν από τα πρώτα μου projects, και ούτε funding είχαμε για τούτο. Ε, οπότε ήταν όλο εμεί. Έχει ψυχή, ναι. Νιώθω συγκίνηση είναι επίσης, γιατί ξαφνικά ενώ σαν να βγάλουμε το project που το συρτάρει, αλλά συνειδητοποιώ ότι για όλους είναι πάρα πολλά ζωντανόν ακόμα και έχουμε όλοι πάρα πολλά δυνατά συναισθήματα για τούτο. Ελπίζω να το βρίζει το νέο μας κοινό τόσο ενδιαφέρον, να ταυτιστεί και να ταξιδέψει μαζί με τον το έργο. Thank <laughs> you.